ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் உள்ள சிக்ஸ் டு டென் சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் சேலஞ்சிங் ப்ராப்ளம்ஸ் போன வீடியோவில் நம்ம சேம் எக்ஸசைஸில் ஃபிஃப்த் சம் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு எந்த வீடியோ வேணாலும் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு சம் செகண்ட் சம் இல்லை தேர்ட் சம் அந்த மாதிரி டைப் பண்ணி பின்னாடி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக என்னுடைய வீடியோ உங்களுக்கு வரும் இது எல்லா கிளாஸுக்குமே காமன் தான் So, sixth sum, a contractor uses the expression 4x square plus 11x plus 6. Question is very simple. So, 4x square plus 11x plus 6 to determine the amount of wire to order when wiring a house. That is the contractor who uses the expression use to determine the amount of wire to order when wiring the house. This is the amount of the wire. இதுதான் வந்து டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் த வயர் ஒரு ஹவுஸை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் அந்த ஒயரிங் பண்ணுறதுக்காக கான்ட்ராக்டர் வந்து இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து டினோட் பண்ணியிருக்காங்க இஃப் த எக்ஸ்பிரஷன் கம்ஸ் ஃப்ரம் மல்டிப்ளைங் த நம்பர் ஆஃப் ரூம்ஸ் டைம்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் அவுட்லெட்ஸ் அதாவது இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி வந்திருக்கா ஏதோ ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷனை மல்டிப்ளை பண்ணதுனால இது வந்திருக்கா அதாவது நம்பர் ஆஃப் ரூம்ஸ் இன்டு நம்பர் ஆஃப் அவுட்லெட்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணதுனால இது வந்திருக்கு அந்த ஒயர் டோட்டல் அமௌண்ட் அண்ட் ஹி நோஸ் த நம்பர் ஆஃப் ரூம்ஸ் டு பி எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ நம்பர் ஆஃப் ரூம்ஸ் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டூவா ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் அவுட்லெட்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ நம்ம நம்பர் ஆஃப் அவுட்லெட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ஒரு மீனிங் என்னென்னா இதோட எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் இது கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஹிண்ட்டும் கொடுத்துட்டாங்க இதை வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு ஏன்னா இதோட எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் இது கிடைக்கும்னா இதோட ஃபேக்டர்ஸ் தான் இதுவாக இருக்கும் அப்போ இதோட இன்னொரு ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் புரியுதா கொஷின் புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ இதுதான் கொஷனோட மீனிங் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் லெவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூங்கிற ஒரு இது கொடுத்துட்டாங்க இன்டு என்ன வரும் நம்பர் ஆஃப் அவுட்லெட்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டோட்டல் ஒயரிங் காஸ்ட் வந்து எத்தனை ரூம் இருக்கோ அதோட நம்பர் ஆஃப் அவுட்லெட்ஸ்னா அந்த எத்தனை மீட்ரு பாக்ஸ் அந்த ஒயர் எத்தனை போடணுமோ அதோட மல்டிப்ளை பண்ணதுனால இந்த அமௌண்ட் வந்துருக்கு ஸோ இதை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து மூணு டேர்ம் இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு காமன் டேர்ம் வெளியெடுக்க முடியுமான்னு பார்க்கணும் இது மூணுத்துலேயுமே காமன் எதுவுமே கிடையாது இங்கே ஃபோர் இருக்குது இங்கே லெவன் இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குது மூணுத்துலேயுமே எதுவுமே காமன் கிடையாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் மூணு டேர்ம் இருக்கிறதுனால ஸ்ப்ளிட்டிங் த மிடில் டேர்ம் போடலாம் இல்லை அல்ஜிபிக் ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணணும்னா இதை வந்து டூ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர்னு எழுத முடியும் இதை வந்து ஏ ஸ்கொயர்னு நம்ம எழுத முடியும் பி ஸ்கொயர்னு எழுத முடியாது ஏன்னா சிக்ஸ் எந்த ரெண்டு சேம் நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சிக்ஸ் வராது அப்போ இதுக்கு அல்ஜிபிக் ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணி ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியாது ஸ்ப்ளிட்டிங் த மிடில் டேர்ம் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் நீங்கள் மூணு டேர்ம் இருந்தாலே ஸ்ப்ளிட்டிங் த மிடில் டேர்மே போடுங்க அதுதான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ ஸ்ப்ளிட்டிங் த மிடில் டேர்ம் ஞாபகம் இருக்கா ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு டேர்மையும் லாஸ்ட் டேம் போய் ஃபிஷனை மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு வரும் இப்போ இந்த லெவனை தூக்கி இங்கே அப்படியே எழுதணும் இப்போ ஏதாவது ரெண்டு சேம் நம்பர் எடுத்து சாரி ரெண்டு சேம் நம்பர் கிடையாது ஏதாவது ரெண்டு நம்பர் எடுத்தால் மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரணும் ஆட் பண்ணால் லெவன் வரணும் ஸோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் டூ சார் வந்து சே சூட் ஆகாது ஏன்னா டுவெல்லையும் டூவையும் ஆட் பண்ணாலும் லெவன் வராது சப்ராக்ட் பண்ணாலும் லெவன் வராது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் லெவன் இங்கே எல்லாமே ப்ளஸ் தான் அதனால் சைனே நம்ம எதுவுமே பார்க்க வேண்டாம் எல்லாமே ப்ளஸ்ஸாக தான் வரும் ஸோ எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து ப்ளஸ் லெவன் இப்போது இங்கே வந்து இதுவே ஒன்னாக இருந்துருச்சுன்னா இதுதான் ஆன்சர் x ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு எழுதிடலாம் ஆனால் இங்கே ஒன் இல்லை வேறு கோஎஃபிஷன் இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த ஸ்ப்ளிட்டிங் த மிடில் டேம் இப்படி போடணும் இப்போ என்ன வருது ஃபஸ்ட் டேம் அப்படியே எழுதிக்கணும் லாஸ்ட் டைம் அப்படியே எழுதிக்கணும் இந்த லெவன் எக்ஸ் வந்து இப்படி பிரிஞ்சிருக்கு லெவனுங்கிறது எயிட் த்ரீன்னு பிரிஞ்சிருக்கு அப்போ இங்கே எக்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன எழுதலாம் எயிட் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ்னு எழுதலாமா ஸோ எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் இப்போ இந்த மூணு டேர்மாக இருந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் நாலு டேர்மாக ஆகிடுச்சு அப்போ நாலு டேர்ம் நம்ம எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும்னு தெரியும் இல்லையா இந்த ரெண்டு டேம் பேர் பண்ணும் இந்த பக்க ஏதாவது ரெண்டு டேம் பேர்
இப்படி காமன் எடுத்ததுக்கப்புறம் இங்கேயும் இங்கேயும் சேம் தான் வரணும் இப்போ இந்த நா இந்த மூணு டேம் வந்து நாலு டேம் ஆச்சா இப்போ இந்த நாலு டேம் வந்து ரெண்டு டேம் ஆச்சு பாருங்கள் இது ஒரு டேம் இது ஒரு டேம் இப்போ இது ரெண்டுத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இருக்கா இதுதான் முக்கியம் இப்படி தான் சேமாக தான் வரணும் இது ரெண்டும் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எடுத்து எடுத்து எடுத்துகிட்டே வெளியே அப்போ மீதி இருக்கிறது இதில் ஃபோர் எக்ஸ் இதில் மீதி இருக்கிறது ப்ளஸ் த்ரீ அப்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஃபேக்டர்ஸு ஃபைனலாக இந்த மாதிரி ப்ராடக்டில் வரணும் மல்டிப்ளிகேஷனில் அப்போ தான் ஃபேக்ட்ரைஸ் முடிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு வந்திருக்கு ஆல்ரெடி கொஷனில் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ கொடுத்துட்டாங்க இதுதான் என்னது ரூம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ரூம்ஸ் அப்போ இது தான் என்னது நம்பர் ஆஃப் அவுட்லெட்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ தான் ஆன்சர் ஸோ தேர் ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் அவுட்லெட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் த ஆன்சர் ஓகே ஸோ சிக்ஸ்த்து சம் புரிஞ்சா நெக்ஸ்ட்டு செவன்த்து சம் பார்த்துடலாம் செவன்த்து சம் பாருங்கள் The maximum uses the expression x square plus 6x plus 8 to represent the area of the floor of the room. That is why this expression is what you are saying. Area of the room. Area of the floor of the room. Area of the floor of the room. If he decides that the length of the room will be represented by x plus 4. This is the length of the room. What will be the width of the room be in terms of x? So, what is the width of the room? Width. That is the width of the room. அதாவது ஒரு ரூம் வந்து ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் எல் இன்ட்டு பி அப்போ எல்லையும் பியும் மல்டிப்ளை பண்ண இது வந்துருக்கு அப்போ பி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்று இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் இது வந்துடும் இப்போ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணதுனால தான் இது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்துருக்கு இதோட இன்னொரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ ஏரியா ஆஃப் த ரூம் பார்த்தீங்கன்னா இது கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க ப்ரெத்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதில் மீனிங் என்னதுன்னா எல் இன்ட்டு பி தான் ஏரியா அப்போ எல் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் பி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் இப்போ இதோட எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் இது கிடைக்கும் அதுக்கு இதோட ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இதோட ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம வந்து ஸ்ப்ளிட்டிங் த மிடில் டேர்ம் பற்றி தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா மூணு டேர்ம் இருக்குது மூணு டேர்ம்லேயும் எதுவுமே காமன் இல்லை அப்போ நான் ஸ்ப்ளிட்டிங் த மிடில் டேர்ம் ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ இதை ஃபேக்டரைஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணோன்னா இங்கே ஒன் இருக்கா அப்போ ஒன் இன் டூ எயிட் வந்து எயிட்டு நெக்ஸ்ட் இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது அதை இங்கே போட்டாச்சு இப்போ ரெண்டு நம்பர் எடுத்தால் மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட் வரணும் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ் வரணும்னா ஃபோர் டூ சார் தான் எயிட்டு ஃபோர் ப்ளஸ் டூ வந்து சிக்ஸ் ஓகே அப்போ நம்ம என்ன எழுதலாம் இங்கே ஒன் இருக்கிறதுனால எப்படி டேரெக்டாக எழுதிடலாம் ஆன்சர் இந்த டேர்மை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணிலாம் போட வேண்டாம் இங்கே ஒன் இருந்துட்டாலே நம்ம டேரெக்டாக எழுதலாம் எக்ஸ் இங்கே எக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்படியே எழுத வேண்டியதாக இது சைனோட அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இது இதோட ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இது தான் ஸோ இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து லென்த்துன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ப்ரெத்து எதுவாக இருக்கும் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்போ தேர் ஃபோர் ப்ரெத் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஓகே கிளியர் இதை வந்து இன்னொரு வேலையும் போடலாம் எப்படி போடலாம்னா இப்போ நம்ம ப்ரெத்து கண்டுபிடிக்கணும்னா இது அந்த பக்கம் போனால் டிவைடில் வருமா நீங்கள் நான் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அந்த மாதிரி வரும் ப்ரெத்து கண்டுபிடிக்கணும்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படி கரெக்டாக ஏன்னா இந்த பக்கம் மல்டிபிகேஷன் இருக்குது அந்த பக்கம் போனால் டிவைடில் வரும் இப்போ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதே தான் இதே தான் ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் என்ன வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அதை வந்து மேலே போட்டுக்கணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ மேலே போட்டுக்கணும் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் வரும் இப்போ ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா பி வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு வரும் இது ரெண்டும் நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் ஏன்னா மல்டிபிகேஷன் தான் இருக்குது அதனால் ரெண்டும் கேன்சல் பண்ணிட்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ மட்டும் இருக்கும் இப்படி கூட போடலாம் இல்லை இப்படி கூட போடலாம் உங்கள் இஷ்டம் ஓகே செவன்த் சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சா நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம எயித்து சம் பார்த்துடலாம் எயித்து சம் பாருங்கள் ஃபைன் த மிஸ்ஸிங் டேர்ம் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டேஷ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் செவன் இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் டேஷ் அப்படின்னு இந்த சமில் பார்த்திங்கன்னா சம் மிஸ
y plus 8. Multiply pannu ilama? y into y. First y yoda ith pannu. y yoda y into 8. Appa y square plus 8 y in varuma? y into y vandhu y square. Correct ayana inge 1 nukki inge 1 nukki. Appa 1 plus 1 2. Appa y into 8 vandhu 8 y. Next 7 yoda pannu. 7 into y vandhu plus 7 y. Next 7 8s are plus 56. இங்கு எல்லைமே பலச் இருக்கிறானால் பிரச்சனை இல்லானால் எல்லைமே பலச் போடுக்கலாம். இதுதான் இங்கு minus பலச் வந்தாதான் sign நம்ம multiply பண்ணை வெண்டிது வரும் கொஞ்சு careful ஆருக்கும். இப்பு பத்திக்கினா y square அப்படியும் எடுதிக்கலாம். இப்பு இருடுத்தியும் add பண்ணலால் என்ன இரண்டுமே y யாருக்கு. அப்பா 8 plus 7 will be plus 15y. Next இந்த plus Okay? Clear on the 8th sum. Next time, 9th sum. 9th sum is called factorize. Factorize 16p power 4 minus 1. This is what we need to factorize. First, we need to see the common term. Common term is not. If you have 1, there are numbers. This is common. Apabila dua term abby nale, nampak urai algebraic expression na, iruk common term meli erikam mudi le na, urai algebraic expression use puni na, panna mudiyo, enna dina a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. Ida use puni na, dua term of factorize na, nampalala panna mudiyo, common term meli erikam mudi le na. Ippa, ida padi ida yeri dino, eperi yeri dala parang ida, a square abby nwar no. Apa ida eperi square bar amari yeri dala na, sixteen a bande, eperi yeri dala four yeri dala ma four square. P power 4 அப்படி எப்படி எடுதுலானா, P square the whole square அப்படி நேடுதாம். கரட்டா? அதாவது 16 வந்து square வரமான் எடுதுலானா, 4 4s are 16. அனால் நான் 4 போட்டுக்கிறேன். காப்பனா square போட்டுக்கிறேன். P power 4 வந்து square வரமான் எடுதுலானா, இது split பண்ணலாம். 2 2s are 4, அப்பா, P square the whole square நும் போல்லாம். அதாவது எப்படி வந்திருக்கின் இப்போ இந்த 2 square நான் காம்மனா போட்டுருக்கிறேன். இது 2 ஒன்று செய்துவிட்டேன். 4 p square காம் ஒன்று செய்துவிட்டு இது whole square எடுதுக்கிறேன். புரிதாம். இப்போ இந்த 1 வந்து square பண்ணா, 1 square அப்படி எடுதுக்கிறேன். என்னா, 1 எத்தத்தரே square பண்ணா, 1 தான் வரும். இப்போ இந்த formula இது அப்போம் நம்ம இதை சப்சிட் பண்ணலாமா? அப்போம் என்ன வரும் 4p square the whole square minus 1 square is equal to a plus b. அப்போம் a குப்பதலா 4p square. அப்போம் 4p square plus 1 into a minus b. அப்போம் 4p square minus 1. 4p square minus 1. இப்போம் further, இதோடு நம்ம விடம் முடியாது. இதை வந்து எதுமே பண்ணம் முடியாது இது அப்படே வச்சுக்கலாம். 4p square plus 1 இது அப்படே வச்ச இப்பு இதை மறுப்புடியும் இந்த identity நம்ம இங்கு use பண்ண முடியும் எப்படி பண்ண முடியும் சொல்கிறாம் பாருங்க இது எப்படி எடுதலாம் என்ன இங்கு 1 இருக்கிலா அப்பு 1 வந்து 1 square நிடுதலாம் அப்பு B square கடத்திற்று A square வருந்தான் இது எப்படி எடுதலாம் 4 வந்து 2 square நிடுதலாம் P வந்து P அப்பு 2P square the whole square அப்பு இதை பண்ணா நமில்கு 4P square நிடுது அப்பா, A இருக்கிற்கு எடுத்து 2P இருக்கு, B இருக்கு எடுத்து 1 இருக்கு. First பண்ணமோது, A இருக்கு எடுத்து இது இருந்துது. Next பண்ணமோது, A இருக்கு எடுத்து 2P இருக்கு, B இருக்கு எடுத்து 1 இருக்கு. இப்பா, அது அப்படியை மார்பி இந்த formula அப்படியை பண்ணா, A plus B, அப்பா, 2P plus 1, A minus B, அப்பா, 2P minus 1. பென்ன வரும் 2P plus 1 into 2P minus 1. அவளதான். எப்பேமே ஒரு square வந்துடு minus வந்துட்டாலே, So, final answer பத்திக்கு நாம் 4p square plus 1 into 2p plus 1 into 2p minus 1. நோட் பணிக்கும் இந்த சம்ம 9th sum. புரிந்து சாம் உங்களுக்கு? Next, நம்ம வந்து 10th sum பார்த்திரலாம். Factorize அப்படின் குடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நம்ப factorize பொண்ணும். 3x cube minus 45x square y plus 225x y square minus 375 y cube. இது பார்த்தீர்கள் தெரிது x cube cubeல்லாம் இருக்கு. அப்பா, a minus b the whole cube இல்லாம் a plus b the whole cube formulaதான் இருக்கும். 
இங்கே ஒன்று விட்டு விட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் வந்ததுனால கண்டிப்பாக ஏ மைனஸ் பி தான் ஹோல் கியூப் ஃபார்ம்லாம் தான் இங்கே நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ நம்ம என்ன ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்னா மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு விட்டு விட்டு இருக்கலே அப்போ ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் கியூப் தான் ஏ கியூப் மைனஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி கியூப் இந்த ஃபார்மில் தான் அப்ளை பண்ண போகிறோம் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து இதுதான் கொஷினில் கொடுத்துட்டாங்க இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஏவும் பியும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோன்னு பாருங்கள் இதை அப்படியே இதை கூட கம்பேர் பண்ணுங்கள் இதை எப்படி எழுதலாம் ஏ கியூப் இங்கே பி கியூப்னு எழுத முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கணும் இதை வந்து த்ரீன்னு இருக்கீங்க அப்போ எந்த மூணு சேம் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் த்ரீ வராது அதுக்கு நம்ம இங்கே த்ரீ கியூப்னு போட்டுக்கக்கூடாது த்ரீ கியூப்னு போட்டால் டுவெண்ட்டி செவன் ஆகிடும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சா இந்த சம்மில் முதல்ல காமன் டேம் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கணும் காமன் டேம் வெளியே எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அப்போ தான் இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியும் காமன் டேம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே என்ன காமன் டேம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் த்ரீ காமனாக இருக்கா ஏன்னா இந்த நம் இந்த டே இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து த்ரீ டேபிளால் டிவிசிபிள் ஆகும் அப்போ த்ரீ வந்து காமனாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ வெளியே எடுத்துடலாமா அப்போ இந்த டேர்ம்ல இருந்து நான் த்ரீயை வந்து காமனாக வெளியே எடுக்கிறேன் த்ரீ எக்ஸ் க்யூ மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் ஒய் க்யூப்ல இருந்து த்ரீயை வந்து நான் காமனாக எடுக்கிறேன் அப்போ த்ரீயை இதை காமனாக வெளியே எடுத்துட்டா இதை த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுறதுக்கு சமம் இப்போ இதை த்ரீயால் டிவைட் பண்ணால் பேலன்ஸ் வந்து எக்ஸ் க்யூப் இருக்கும் இதை த்ரீயால் டிவைட் பண்ணால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வேரியபிளாம் அப்படியே தான் வரும் சைன்லாம் அப்படி தான் வரும் இதை மட்டும் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணால் என்ன வரும் த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ பேலன்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டின் த்ரீ வைஸ் ஆர் அப்போ ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் அப்படின்னு வரும் இதை பண்ணிங்கன்னா த்ரீயால் த்ரீ செவன் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டின் ஆகிடுச்சு த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் மறுபடியும் இதை த்ரீயால் பண்ணால் மைனஸ் த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் பேலன்ஸ் ஒன் இது ஃபிஃப்டீன் த்ரீ ஃபைவ் ஜார் ஃபிஃப்டீன் ஒய் க்யூ இப்போது இதில் த்ரீ காமனாக இருக்கிறதுனால வெளியே எடுத்துட்டேன் இப்போ நம்ம இந்த ஐடென்டிட்டி இதில் யூஸ் பண்ண முடியுமா பார்க்கணும் எக்ஸும் ஒயும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ த்ரீ அப்படியே தான் வச்சுருக்கணும் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம எக்ஸ் க்யூப் அப்போ ஏக்கு பதிலாக எக்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதே மாதிரி பி கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஃபைனல் டேம் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து எப்படி எழுதலான்னா ஃபைவ் க்யூப்னு எழுதலாம் அப்போ ஃபைவ் ஒய் தான் ஹோல் க்யூப் அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏ வந்து எக்ஸ் பி வந்து மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் வந்துருச்சு அப்படின்னு நம்மளுக்கு அர்த்தம் இருந்தாலும் இதையும் நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் இது எப்படி இது த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி படி இது எழுத முடியுதான்னு பார்க்கணும் அப்போ த்ரீ இன்ட்டூ ஏக்கு பதிலாக எக்ஸு ஸ்கொயர் அப்படியே போட்டேன் பிக்கு பதிலாக இந்த ஃபைவ் ஒய் அப்படியே போட்டேன் இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் இது வரணும் வருதான்னு பார்க்கலாமா த்ரீ ஃபைவ் ஜார் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் வருது நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் த்ரீ ஏபி ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட்டு அப்போ த்ரீ இன்ட்டூ ஏக்கு பதிலாக வந்து எக்ஸு பி ஸ்கொயர் அப்போ பிக்கு பதிலாக ஃபைவ் ஒய் ஃபைவ் ஒய் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் இது வருதான்னு பார்க்கணும் கண்டிப்பாக வரும் ஃபைவ் ஏ ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ இது எல்லாமே கரெக்டாக சூட் ஆகிறதுனால இதை படி நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ இது ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் த இர எக்ஸ்ப்ரெஷன் எழுத வேண்டியதான் இந்த த்ரீயை விடக்கூடாது அப்படியே எழுதிக்கணும் த்ரீ இன்ட்டூ ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் க்யூப் அப்போ ஏக்கு பதிலாக எக்ஸ் இருக்குது மைனஸ் பிக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது ஃபைவ் ஒய் இருக்குது ஃபைவ் ஒய் த ஹோல் க்யூப் அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் இதோட ஃபேக்டர்ஸ் த்ரீ இன்ட்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ஒய் த ஹோல் க்யூப் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வரும் அதையும் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்த போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம் அன்டில் தென் பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்